Good morning, all of you. Hope all of you are fine today. We are back again to discuss system of units. We were discussing measurement of physical quantities. In that, we are continuing our discussion of the system of units. Now, in the previous lecture, I have discussed the CGS system, which is Gaussian system. Then I have discussed MGS, which is a metric system. Then FPS, which is also called as the British system. Now, as people try to improve on the systems that were in use, they came up with a fourth system which is called as MKSA system. Now, MKS to already have discussed it. There is a quantity that has been added. I mean, MKS system has been extended. तो नई क्वांटिटी कौन सी आ गई मीटर किलोग्राम सेकंड ये तो फिक्स है ए से एम्पियर ऐड कर दिया क्या ऐड कर दिया एम्पियर एम्पियर ये किसका यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो अब ये जो सिस्टम आया इसमें चार फंडामेंटल क्वांटिटीज दे दिया उसने कितने क्वांटिटीज दे दिया चार फंडामेंटल क्वांटिटीज मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड द फोर्थ क्वांटिटी इज एम्पियर एम्पियर करंट का यूनिट ये तो पता है ना आपको अच्छा अब कैसे रहता कोई भी चीज जब किसी ने सजेस्ट किया ना तो दूसरा बैठा ही रहता उसके टांग खींचने के लिए ये पुरानी आदत है अपनी है ना ह्यूमन बींग्स में एक खास आदत है कि वेन समी गोज अदर्स विल पुल इन बैक अब जब MKSA बोला तो देन समबडी एल्स सेड MKSQ मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड को वैसे ही रखा अब एम्पियर नहीं लिया उसने चार्ज ले लिया क्या ले लिया चार्ज Q बोले तो चार्ज Q बोले तो चार्ज तो एमकेएस क्यू सिस्टम ने मीटर किलोग्राम सेकेंड के साथ साथ चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी बना दिया फिर उसके बाद एक और सिस्टम आया जिसको बोलते हैं एफ पी एस इंजीनियरिंग सिस्टम अब इस सिस्टम में अभी तक हमने जितने सिस्टम्स पढ़े इन दो सिस्टम्स वी वर टेकिंग सेंटीमीटर मतलब लेंथ ग्राम मींस मास सेकेंड means time but now in this system he is taking length force and time yes system may length mass time ko fundamental nahi bola usne isko bola length force and time these quantities were called as fundamental quantities aur isi system mein unhone mass ke liye ek unit decide kiya that was called as slug mass ke liye जो यूनिट उन्होंने डिसाइड किया दैट वाज स्लग 
अब ये वन स्लग इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट सिक्स के जी एक स्लग कितने का होता है फोर्टीन पॉइंट सिक्स किलोग्राम का एक स्लग हो जाता है तो ये जो एफ पी एस इंजीनियरिंग वाला सिस्टम था इसको इंपीरियल सिस्टम भी बोलते हैं अब इसके अंदर वन स्लग कौन से मास को बोल रहा है इसने तो कन्वर्जन का ऑपन लिखिए वन स्लग इज फोर्टीन पॉइंट सिक्स के जी बट वॉट इज द मास ऑफ वन स्लग सो वन स्लग इज दैट मास विच अंडर गोज एंड एक्सेलरेशन ऑफ वन फिट पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि लेंथ तो ये फुट में ही गिनेगा ना एफ पी एस है तो टाइम सेकेंड में गिनेगा लेकिन लेंथ पैन में गिनेगा फुट में गिनेगा सो वन स्लग इज दैट मास विच अंडर गोज एंड एक्सेलरेशन ऑफ वन फिट पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू फोर्स ऑफ वन एल बी एल इसको पाउंड फोर्स बोलते हैं एल बी एफ को क्या बोलते हैं पाउंड फोर्स तो फोर्स के लिए यूनिट पाउंड फोर्स देखो किसी भी बॉडी को जब हम फोर्स देते हैं ना तो बॉडी एक्सेलरेट होती है क्या होती है बॉडी एक्सेलरेट होती है जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है अब ये पेन को मैंने यहां से छोड़ दिया तो ये नीचे जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ेगी मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है है ना तो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है क्योंकि इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा तो कितना फोर्स लगाया अपन ने वन पाउंड फोर्स एक्सेलरेशन कितना आया वन फीट पर सेकेंड स्क्वायर देन दैट मास इज कॉल्ड एज वन स्लग तो ये जो सिस्टम था ना इंपीरियल सिस्टम ये काफी दिनों तक यूज में रहा आज लेट एज 1983 तक कब तक 1983-84 तक लोग ये सिस्टम यूज करते थे इसकी वजह से एक बहुत खतरनाक एयर क्रैश होते होते बच गया क्योंकि हुआ क्या पहले ये सिस्टम चलता था बाद में आ गए अपन मेट्रिक सिस्टम पे जिसको एम बोल रहे अपन या एस आई बोलेंगे आगे चल के तो वेन दिस सिस्टम वॉज इन यूज वहां पे मासेस गिने जाते थे स्लग में नहीं तो पाउंड में स्लग में नहीं तो पाउंड में अब वो एयरक्राफ्ट को जाना था कनाडा में मॉन्ट्रियाल से एक दूसरी जगह जाना था उसको ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड के जी ऑफ फ्यूल लगता था अब कैलकुलेट करने वाले ने नए सिस्टम में कैलकुलेशन करके दिया लेकिन फ्यूल भरने वाले ने पुराने सिस्टम समझ लिया उसने 22,300 पाउंड ऑफ फ्यूल भर दिया मतलब जितना चाहिए था उसका आधे से भी कम भरा उसने 22,300 kg चाहिए था और भरा कितना 22,300 पाउंड एक पाउंड 450 ग्राम का होता है 
तो एक के जी में दो पाउंड से थोड़े ज्यादा आएंगे है ना तो एक्चुअली अगर पाउंड में भरना था तो उसने फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से ज्यादा पाउंड भरना था चाहिए था लेकिन उसने कितने भरा ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड अच्छा पायलट ने भी गड़बड़ में देखा नहीं टाइम लेवल बताता है ना इंडिकेटर वो भी पायलट देखना भूल गया उसने फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया जब वो फ्लाइट 41,000 फीट की हाइट पर थी उसका फ्यूल खत्म हो गया When the flight reached a height of 41,000 feet in air, all of a sudden the pilot came to know that one of the engines has stopped working. अब देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि वजह से अलग अलग सिस्टम में काम करने की वजह से समझ आ रही बात तो इसके लिए हम बोलते हैं कि the system should be universal. सिस्टम क्या होना चाहिए अपना यूनिवर्सल होना चाहिए ठीक है वो पायलट का एक्सपर्ट एक्सपर्टाइज था उसके पास उसका टोटल एक्सपीरियंस पंद्रह साल का फ्लाइंग आर्ट्स के थे फिफ्टीन ईयर्स ऑफ फ्लाइट टाइम तो एक्सपीरियंस की वजह से उसने एक रेसिंग ट्रैक पे लैंड करवा दिया लेकिन सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई थी अब अंदाजा लगाओ वो जो लोग अंदर बैठे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा है ना इवन दे कम टू नो दैट one engine is not working and very soon the other engine is also going to stop working to ye 6 systems ho gaye system of units mein kitne systems ho gaye 6 systems ho gaye ab satwa jo system hai wo hamare ko detail mein padhna hai isko bolte hain si system अब ये जो जितने मेजर्स है या जितने वेट्स है या जो लेंथ है या जो टाइम है इनके जो स्टैंडर्ड मेजर्स है जिनको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं वो सारे के सारे फ्रांस में एक म्यूजियम है देर इज अ म्यूजियम इन फ्रांस जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वो कहा पे है फ्रांस में है वहां पे रखे हुए हैं कि एक मीटर लंबा सिलेंडर रखा हुआ है उसकी लेंथ को वन मीटर बोला गया तो जितने दुनिया में वन मीटर बनेंगे वो सिलेंडर के रेफरेंस से बनेंगे फिर एक सिलेंडर रखा हुआ है वन के जी का तो जितना वन के जी बनेगा उसके रेफरेंस से बनेगा ठीक है तो ये पहले स्टार्टिंग में ऐसे करते थे कि उसको डुप्लीकेट कर लेते थे वन के मतलब उसके बराबर का मास वन मीटर बोले तो उसके बराबर की लेंथ लेकिन आगे जाके उसके स्टैंडर्ड्स को और अपन ने चेंज किए ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मेजर किए जा सकते हैं हमेशा फ्रांस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ये जो हमारा ऐसा सिस्टम है इसका पूरा नाम है The International System of Units. ये हमने English में translate कर दिया Actual word ये French है The International System of Units. That's what we call it today. Or simply it is the SI system. So why SI? Because this sentence in English can be written in French as system. इंटरनेशनल यूनिट ऐसा वर्ड है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मतलब द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब इस सिस्टम में 
सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है अभी तक हमने जितने सिस्टम पढ़े उसमें या तो तीन नहीं तो चार फंडामेंटल क्वांटिटीज थी इस सिस्टम में देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज नंबर वन लेंथ नंबर टू मास नंबर थ्री टाइम नंबर फोर इलेक्ट्रिक करंट नंबर फाइव टेम्परेचर नंबर सिक्स ल्यूमिनस intensity and number 7 amount of substance to SI system mein teen nahi char nahi but थ्री प्लस फोर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या नाम है इनके नंबर वन लेंथ टू मास थ्री टाइम ये तो फिक्स है लेंथ मास टाइम फोर इलेक्ट्रिक करंट फिफ्थ टेम्परेचर सिक्स Amount of substance या luminous intensity बोल लो seven amount of substance बोल लो ये कहता है आगे पीछे हो सकता है अब ये seven quantities के units हैं उनके units हैं साथ में दिए वाले हैं SI system में the first quantity is length the unit is meter the second quantity is mass the unit is kg the third one is time the unit is second for electric current it is ampere for temperature it is kelvin or luminous intensity it is candela and for amount of substance it is mole to ye si quantity ye si unit ye unit si unit bola jayega to ab hum iske aage jab bhi mass ginenge to si system mein unit kya hoga kg hoga ab kyunki ye international system hai पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया जाता है दिस इज एक्सेप्टेबल इन द एंटायर वर्ल्ड सो दिस सिस्टम हैज सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेंपरेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओके तो क्वांटिटी और उसका यूनिट दोनों ध्यान से याद कर लेना अब तुम मेरे को ये बोलो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ये नया वर्ड है मेरे को लगता है यू इट्स अ न्यू वर्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी अभी देखो आज सुबह सुबह जब सनराइज हुआ ना तो मेरे को लगता थोड़ा सा क्लाउड कवर था थोड़ा सा क्या था क्लाउड कवर था बादल आए हुए थे तो उतना ब्राइटनेस नहीं दिख रहा था अपने को इसका मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी वॉज लेस ल्यूमिनस इंटेंसिटी सुबह सुबह कैसी थी कम थी क्यों कम थी क्योंकि क्लाउड कवर होने से जितना सनलाइट हमारे पास आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था बराबर चलो ठीक है आपने सुबह बाहर देखा ही नहीं आप सीधा उठे और क्लास यही करने बैठ गए क्योंकि अभी तो सब घर भी है ना ब्रश करने की भी जरूरत नहीं वैसे बैठ सकते अब रात में सोते टाइम अपन यूजुअली नाइट लैम्प लगाते क्या लगाते नाइट लैम्प उसका लाइट कैसा रहता कम रहता बराबर है उसका क्योंकि 
पावर कम होता है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या आएगी कम आएगी तो इंटेंसिटी बोलते हैं पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी किसको बोलते हैं पावर अपॉन एरिया को बोलते हैं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब लाइट की इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है तो हम जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो तीन चार बड़े बड़े बल्ब लगाएंगे क्योंकि हमको लाइट ज्यादा चाहिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए हम और सोने को जाएंगे तो फोकस लगा के सोएंगे नहीं एकदम कम पावर वाला लाइट हम ऑन करते हैं तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट है कैंडेला यूनिट क्या है इसका कैंडेला देन देर इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आई कॉल एज मोल तो यू नो वॉट इज वन मोल वन मोल कौन बताएगा वॉट इज वन मोल या मैंने बोला यू ब्रिंग मी वन मोल ऑफ वॉटर वन मोल ऑफ वॉटर आप मेरे को ला के दो तो बोलो कौन ला के देंगे कोई भी नहीं लाएगा क्यों पानी का शॉर्टेज है क्या तुम्हारे एरिया में एक पोल पानी ला के देना है चलो तुम ला के रख लो मैं कलेक्ट कर लूंगा घर से एक मोल पानी नहीं पढ़े टेंथ में मोलारिटी नहीं पढ़े मोल कंसेप्ट मोलारिटी नहीं देखो वाटर जो अपन पीते हैं ना उसका फॉर्मूला क्या है एच टू ओ अब मैंने अगर तुमको बोला एक मोल मेरे को पानी लाकर दे तो तुम्हारे को कितना पानी लाना पड़ेगा हाइड्रोजन एटॉमिक वेट वन है लेकिन हाइड्रोजन लिए कितने हैं मैंने टू लिए है सो वन इंटू टू प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है सिक्सटीन सो वन इंटू टू टू प्लस सिक्सटीन टू प्लस सिक्सटीन एटीन तो अगर आप एटीन ग्राम पानी लेकर आए इसका मतलब आपने एक मोल पानी लेकर आया हाउ मच वॉटर यू हैव वॉट वन ग्राम मोल ऑफ वॉटर और अगर किसी ने एटीन किलोग्राम पानी लेकर आया दैट मीन्स उसने वन किलो मोल लेकर आ गया पानी का कितना लेकर आ गया पानी का उसने वन किलो मोल तो ये मोल हो जाता है और ये किलो मोल हो जाता है ठीक है अच्छा आप मेरे को बोलो कॉमन सॉल्ट एक मोल ला के देना है कौन लाएगा कॉमन सॉल्ट वन मोल कितना लाएंगे लाइन लेकर आए तो इतर का हाँ इतर का वैल्यू बोलो क्या मैंने कैसे वैल्यूज दिया ऐसे वैल्यूज बोलो कॉमन सॉल्ट देखो 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी सेवन है ना ये एक प्रोटॉन का मास है इसको वन एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको मास और वो जो 6.03 है ना तुम्हारा एक मोल लाओ बोले तो उसका जितना मॉलिक्यूलर मास है ना वो ग्राम में लेके आ जाना क्या में लेके आ जाना ग्राम में लेके आना अब मैंने बोला एक मोल कॉमन सॉल्ट मेरे को ला के दो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बोलो चलो जल्दी से 
कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है सॉल्ट खाते कि नहीं खाते करेक्ट है एनएसीएल करेक्ट है एनएसीएल कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं सही बात है सोडियम का एटॉमिक वेट 23 क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू ब्रिंग दोनों को ऐड कर लो 58.5 ग्राम of common salt that means you have brought one mole अगर आप 58.5 ग्राम common salt लेके आते हैं इसका मतलब आप क्या लेकर आ गए एक मोल लेकर आ गए ये मोल का कंसेप्ट अभी समझ में आ गया ठीक है अच्छा आप जल्दी से बुक्स बंद कर दो दो मिनट के लिए नोटबुक्स अगर खुल जाओगे तो बंद कर दो मैं फटाफट आपको क्वांटिटी बोलूंगा आप यूनिट बोलना या मैं यूनिट बोलूंगा तो आप क्वांटिटी बोलना ठीक है नंबर वन नंबर वन केल्पिन जल्दी से बोलने का फटा फट केल्पिन वेरी गुड केल्पिन बोले तो टेम्परेचर बिल्कुल सही है चलो कितने लोगों ने दिया आंसर इसका देखो एक दो तीन चार पांच छ सात सबने देना चाहिए फटाफट बुक्स बंद है सबके हम अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि मेरा स्पाई कैम अभी चालू नहीं है स्पाई कैम चालू हो जाएगा तो मेरे को पता चलेगा तो बुक्स बंद कर रहे कि नहीं कर रहे हो तुमको नहीं बताओ मैं कहां से आता हूं ठीक है लेकिन वी बिलीव दैट हम जो बोल रहे हैं आप ऐसा फॉलो करेंगे अच्छा चलिए अब बोलिए टाइम 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 यस टाइम इज सेकेंड टाइम इज सेकेंड सेकेंड ये टाइम का सही सही बोला आपने चलो अब ठीक है अगला वाला बोलो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट बोल दिए गुड 
दस मिनट रोज फास्ट तब से पास आंसर आता मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो ये सात क्वांटिटीज है और इनके साथ यूनिट्स है ठीक है इनको स्टैंडर्ड बोलते हैं अपन क्योंकि ये एसआई सिस्टम है कौन सा सिस्टम पढ़ा है अपन एसआई सिस्टम ठीक है अब इसमें से लेंथ मास टाइम हमको अलग से इनको डिस्कस करना ही है तो वहां पे हम इनके अलग अलग यूनिट्स कैसे गिने जाते हैं वो पढ़ेंगे उसके अंदर ठीक है अब ये जो एसआई SI अपना सिस्टम है ना इसमें सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है इन एस आई सिस्टम देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सेवन फंडामेंटल तो है ही है इसके अंदर साथ में कितने सप्लीमेंट्री है टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब पहले सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज दे दिए फिर बाद में दो क्वांटिटीज ऐड कर दिए लेटर ऑन देवर एडेड व्हाट आर द टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है दोनों एंगल्स है दोनों भी एंगल्स ही है एक को बोला प्लेन एंगल एक को बोला सॉलिड एंगल अब दोनों में से एक का डेफिनेशन तुमको मालूम है कौन से वाले का मालूम है ये बोलो पहले प्लेन एंगल का मालूम है या सॉलिड एंगल का मालूम है वन ऑफ द टू द डेफिनेशन इज नोन टू यू Either you know plane angle or solid angle. Which one? Very good. You have answered that is good. Whether it is right or wrong, that we will see later on. Answer देना जरूरी है, है ना? A person cannot be very intelligent by keeping very quiet. एंड सेइंग दैट नहीं ये तो मेरे को तो मालूम था लेकिन मैं ज्यादा बड़बड़ नहीं करता ऐसा नहीं काम कर रहा है जिसको आता फटाफट 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 बोलने का तीन अच्छा 360 डिग्री एंगल ऑफ इन अ प्लेन ओके यस प्लेन एंगल इज द एंगल व्हिच यू हैव ऑलरेडी यूज्ड अभी तक आपने जो एंगल यूज किया है वो प्लेन एंगल है कौन सा एंगल है वो प्लेन एंगल ही है देखो कैसे सपोज ये सर्कल है ठीक है अब ये सर्कल का सेंटर है अब मैं क्या करता हूं आई टेक टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल वन इज ए द अदर वन इज बी सर्कल तो पढ़े होंगे ज्योमेट्री में आपने टेंथ में सबका फेवरेट रहता सर्कल है ना तो एक सर्कल बनाया मैंने उसके ऊपर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी सर्कल का रेडियस है आर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल यू टेल मी व्हाट इज ए बी कॉल्ड एस व्हाट इज ए बी कॉल्ड एस
very good ab is called as arc of circle ab ko bolte hain circle ka arc ab ye jo arc hai ye arc hai na ye wala yahan se leke yahan tak ye pura arc hai तो ये जो आर्क है ये सेंटर पे जाके क्या बना रहा है द आर्क इज मेकिंग समथिंग एट द सेंटर व्हाट इज दैट समथिंग वेरी गुड ओम यस आई एम इज करेक्ट इट इज मेकिंग एंगल इट इज मेकिंग एंगल एट द सेंटर तो इसको बोलते हैं एंगल सब एंगल सब टेंडेड बाय द आर ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर सर्कल का जो आर्क है वो सेंटर पे जाके एक एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल सबेंडेड ये डेफिनेशन हो गया आपका कौन से एंगल का प्लेन एंगल का इसको लिख के रख लो सबको मालूम है प्लेन एंगल क्या रहता लेकिन डिफाइन कैसे करना दिस इज वे यू कैन डिफाइन इट दंगल सबेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल समझ में अब ये जो एंगल होता है इसको हम रेडियन में गिनते हैं क्या में गिनते हैं रेडियन में स्टैंडर्ड यूनिट इसका रेडियन है ये मार्क किया देखो मैंने यहां पे एंगल इसको मैं थीटा बोलूंगा सो बाय डेफिनेशन थीटा इज इक्वल टू What is theta equal to by definition? ये भी पढ़ा हुआ है आपका ज्योमेट्री में theta is equal to theorem है वो अब जल्दी से आंसर दे लो बड़ा बात एंगल इज इक्वल टू आर प्लेन डिवाइडेड बाय रेडियस आर प्लेन डिवाइडेड बाय रेडियस ये है तुम्हारा प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या का डेफिनेशन है ये प्लेन एंगल का डेफिनेशन है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस अब आर्क लेंथ जो आप गिनेंगे वो एक लेंथ ही है या तो सेंटीमीटर में गिनोगे या मीटर में गिनोगे है ना और रेडियस भी आइडर सेंटीमीटर या मीटर तो ये मीटर और ये मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब थीटा के पास कोई यूनिट होता है क्या नहीं होता है हालांकि हम बोल रहे हैं कि थीटा इज मेजर इन रेडियन लेकिन हमारे सिस्टम के हिसाब से रेडियन इज नॉट रिगार्डेड एज अ यूनिट ठीक है जब एंगल लिखेंगे तो रेडियन लिखेंगे अपन लेकिन बाकी यूनिट्स के साथ जब इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इसको कंसिडर नहीं करना ठीक है 
लिख के रख लो रेडियन इज एस आई यूनिट रेडियन इज एस आई यूनिट ऑफ एंगल बट बट वेन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अदर क्वांटिटीज इट इज नॉट कंसिडर्ड इट इज नॉट कंसिडर्ड ये हो गया तुम्हारा प्लेन एंगल का डेफिनेशन दैट इज आर लेंथ अपॉन रेडियस ठीक है अभी देखो एंगल अपन ऑलरेडी मेजर करते हैं अपने पास वो डी आता देखो डी है ना उसमें हम एंगल्स गिन लेते हैं अब वो जो एंगल अपन गिनते हैं वो रेडियन में रहते क्या में रहते हैं वो रेडियन में है ना देखे कभी डी अच्छे से रेडियन में थे एंगल उसके ऊपर क्या में थे एंगल्स डिग्रीज में होते हैं क्या में होते हैं डिग्रीज में होते हैं जीरो डिग्री से लेके वन एटी डिग्री तो हमारा जो अभी तक का मेजरमेंट है एंगल्स का वो डिग्रीज में है पहले है वो डिग्रीज में अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या पता रहे अपन रेडियन तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते आना चाहिए मेरे को सो आई से वन एटी डिग्री Is equal to pi radian. One eighty degree is equal to pi radian. वो छोटा सा जो मैंने C लिखा है, वो radian का symbol है. वो C का एक सिंबल है. Radian का सिंबल है. वो छोटा circle जो degree होता है. लेकिन that small C which is written is symbol of रेडियन इट्स रेडियन मेजर अभी क्या करने का आई की वैल्यू मेरे को तुमको दोनों को मालूम है कितनी है 3.142 सो 180 डिग्री इज इक्वल टू 3.142 रेडियन लेके जाओ इसको लेफ्ट हैंड साइड में सो 180 अपॉन 3.142 is equal to one radian. अभी तुम मेरे को बोलो अगर मैं one eighty को three से divide करता तो मेरा आंसर क्या आता था? If I would have divided one eighty by three, my answer would have been sixty. But my number is bigger than three, so my answer will be less than sixty. So this If I actually divide, I should get fifty-seven point four degree. So one radian is equal to fifty-seven point four degree. तो अगर मेरे को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 57.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 57.4 और उल्टा करने का अगर डिग्री को रेडियन में करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन Bring one eighty on the right hand side. So one degree is equal to three point one four two upon one eighty. मुझे तो ये आ जाएगा अपना one upon fifteen seven point four radian. तो अगर मेरे को degree को radian में convert करना है तो fifty seven point four से क्या करना पड़ेगा? 
डिवाइड करना पड़ेगा तो टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन डिवाइड बाय फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर
Right. Question is what? A bullet. A bullet of mass. A bullet of mass. Twenty gram. Two zero twenty gram is fired. A bullet of mass twenty gram is fired from a gun. From a gun with a speed of. With a speed of four hundred meter per second, with a speed of four hundred meter per second, then what will be? then what will be the kinetic energy what will be the kinetic energy of the bullet what will be the kinetic energy of the bullet as soon as what will be the kinetic energy of the bullet as soon as it leaves the gun as soon as it leaves the gun kinetic energy ka formula pata hai hai na use karo aur kitna answer aata hai mere ko bolo आगे तेरे तीनों आगे टूटा यहाँ पे जा के अभी ये क्वेश्चन कर जल्दी से मेरे कर दिया ना मैंने इसको सॉल्व कर जल्दी से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दियो क्या मैं ये है तुम्हारे पास डू यू हैव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी चलो ठीक है मैं दे देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज हाफ एम बी स्क्वायर अब करो बुलेट है कुछ बोल नहीं सकते है ना कम ज्यादा स्पीड हो सकती है उसकी No, 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 no. Aditi, when you are calculating a, uh, you know, then uh, you have to convert meter per second into centimeter per second. वो बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत बड़ा है वो. मतलब सिर्फ तीन जीरो बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जीरोस. हाँ, मास अपने को ग्राम में दिया वाला है. उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम में किलोग्राम में. 20 ग्राम बोला ना उसको 1000 से डिवाइड कर देना तो ये किलोग्राम हो जाएगा क्या हो जाएगा क्योंकि एक किलोग्राम में 
1000 ग्राम होते हैं वन किलोग्राम दे रहा वन थाउजेंड ग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है फोर हंड्रेड इंटू फोर हंड्रेड एक ये जीरो एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा टू वन जा टू वन जा टू ये दो जीरो है ये भी दो जीरो है कैंसिल हो गए बचा क्या है फोर इंटू फोर हंड्रेड डाल सिक्सटीन हंड्रेड जूल क्योंकि मैंने एम के एस सिस्टम यूज किया के जी मीटर पर सेकेंड तो मेरा आंसर जूल में आएगा कह में आएगा मेरा आंसर जूल में आएगा अब जो लोग सीजीएस में कर रहे हैं उनका आंसर कितना आएगा बताता मैं तुम्हारे को काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू ट्वेंटी इंटू फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड क्योंकि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं और आगे इंटू फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड ये बी का स्क्वायर है ना अपना ये एक वेलोसिटी और एक वेलोसिटी बी स्क्वायर हो गया अब इसमें से टू वन था टू टेन था अब खाली फोर इंटू फोर 16. अब कितने जीरो आएंगे देख लो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ जीरो 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 इतना बड़ा आंसर आएगा ये अर्ध में आएगा में आएगा अर्ध में तो बेटर वे जूल में कर लेने का इसको कह में कर लेने का जूल में तो अगर आपको ग्राम को केजी में करना है तो थाउजेंड से डिवाइड करना और सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो हंड्रेड से डिवाइड करना मैंने मीटर को सेंटीमीटर बनाया बोल के हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया आप सेंटीमीटर को मीटर करोगे तो हंड्रेड से ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा ध्यान में रखो ये चीज है करते क्वेश्चन जल्दी से एकदम फास्ट ओके कैनन फायर्स अ बॉल ऑफ टेन के जी एट फिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एक कैनन है वो 10 के जी का बॉल फायर करता है कितनी स्पीड से 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको बताना है उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी करो जल्दी से आ जाता फास्ट एकदम आगे मेरा आंसर मैं जूल में निकालूंगा आई गो फॉर जूल दैट इज इजी फॉर मी क्या बात है बहुत टाइम लग रहा है
मास पेन के जी है कोई प्रॉब्लम नहीं लीजिए चलता है मेरे को वेलोसिटी फिफ्टी लेकिन मीटर पर सेकेंड नहीं है सेंटीमीटर पर सेकेंड फिफ्टी बाय हंड्रेड अगेन इन टू फिफ्टी बाय हंड्रेड बी स्क्वायर है ना मेरा फॉर्मूला बी इंटू बी बी स्क्वायर टू वन जा टू फाइव जा फिफ्टी वन जा फिफ्टी टू जा फिफ्टी वन जा फिफ्टी टू जा फाइव इंटू वन फाइव इंटू वन अगेन फाइव टू जा फोर आंसर इज फाइव बाय फोर टू देखो अपनी गलती कहां पे हो रही है चेक करो फटाफट और बोलो मेरे को गलती कहां हो रही है ध्यान में आ गया वेर यू आर मेकिंग मिस्टेक अभी ऑल ऑफ अडन मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दूंगा ठीक है जो फॉर्मूला यूज होगा उसका फॉर्मूला भी दूंगा लेकिन ये कन्वर्जन तुमने बराबर से करना यू हैव टू डू द कन्वर्जन प्रॉपरली आगे बात समझ में एनी डाउट एनी डाउट एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट यू कैन आस Nothing. Okay. Tomorrow is Sunday, so we have a off day tomorrow. No class. Uh, we'll continue again on uh, Monday. We we'll continue again on Monday. ठीक है? और जो अपन ने आज पढ़े उसको थोड़ा revise कर लेना. तो फिर हम परसों जब मिलेंगे, तो जो अभी तक पढ़ते जा रहे हैं उसपे questions भी करते जाएँ. थोड़ा आगे का पढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा आगे का पढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चंस। तो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड ओके यू वॉन्ट टू आस समथिंग वी आर लर्निंग वी आर लर्निंग अबाउट सॉलिड एंगल लर्निंग अबाउट सॉलिड एंगल बट विल टेक अप इन डे आफ्टर टूमोर्स क्लास उसका कंसेप्ट बनाना पड़ेगा आपको सॉलिड एंगल क्या होता है कैसे बनता है उसका कंसेप्ट बनाएंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे आप अभी तो हमने सिर्फ प्लेन एंगल पढ़ा है अभी क्या पढ़ा है सिर्फ प्लेन एंगल सॉलिड एंगल को डिफाइन करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे सारी चीजें करेंगे आप डोंट वरी अबाउट दैट डीप दैट टू मी ओके सी ओके